mmoja kati ya wasichana watatu huolewa kabla ya umri wa miaka 18 na mmoja kati ya wasichana watano hupata mtoto wa kwanza kabla ya umri wa miaka 18. kumekuwa kuna harakati nyingi zimekuwa zikifanyika kwa lengo la kumkomboa mtoto wa kike hususan katika tatizo la ndoa za utotoni mtandao huu na mashirika sita ambao mashirika haya yanafanya kazi katika mikoa tofauti Tanzania na yamekuwa yakifanya kazi kubwa sana ya kuelimisha katika ngazi ya vijiji katika ngazi ya kata wakitumia njia mbalimbali za uelimishaji Mtandao wetu unaitwa mtandao kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania TCMN na ni mtandao ambao umeanzishwa mwaka 2012. Lengo kubwa la kuanzishwa kwa mtandao huu ni kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania ambayo limekuwa ni janga kubwa na ni tatizo kubwa sana katika mikoa mbalimbali na maeneo mbalimbali katika nchi yetu. Na imekuwa kiathiri watoto wa kike kwa kiwango kikubwa sana. Mtandao huu ulitambua kwamba kutokana na athari hizi na kuwa lengo la kutokomeza hili tatizo la ndoa za utotoni basi ni lazima wadau mbalimbali mashirika yasiyo ya kiserikali yaweze kuungana kwa pamoja kuunganisha nguvu zao kwa pamoja kuleta jitihada zao kwa pamoja kuleta rasilimali zao kwa pamoja ili tuweze kuwa na mkakati mmoja wenye lengo la kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania ndoa za utotoni ni tendo ambalo linafanyika na watu wawili wenye jinsi mbili tofauti ya ke na me lakini wakiwa na umri mdogo kwa mujibu wa utafiti wa demografia na afya 2015-16 umetaja umasikini kuwa ni sababu moja wapo inayopelekea ndoa za utotoni kuendelea kutokea kijana mwanamke anaweza kupata utuzima kwa miaka tisa kwa hivyo anaweza kupoa mume kama ni mke na kama ni mume anaweza kupoa mke wengine ni kwa ajili ya wazazi wao kuachana lakini jengine hali ngumu ya maisha ya wazazi takwimu za ndoa za utotoni Tanzania UNICEF zinaonesha kwamba wasichana walioolewa kabla ya kufikisha umri wa miaka kumi ni asilimia na moja na wasichana walioolewa chini ya umri wa miaka 15 ni asilimia tano. Nilipomaliza la saba nilikuwa na miaka 12 nikaolewa sasa nilikuwa na miaka 15 nilikuwa na miaka 30 kwa wangu wa kwanza nilimuoa tukazaa naye watoto watatu tulikaa naye miaka tatu tukakosana baada ya hapo ndio nilimuoa huyu mimi wangu ndo alinipenda akaja kuambia wazazi wangu wakakubali mimi nilioa kimila tu alitoa tu kama ngombe moja Tunapo zungumzia ndoa za utotoni hatumwangali mtoto wa kike peke yake tunaangalia jamii inapata athari gani kwa kumuozesha mtoto chini ya miaka 18 Nikiwa na umri wa miaka 14 niliolewa nilibeba ujauzito wa kwanza nikajifungua mtoto wa kwanza 2008 mwezi wa tisa. Nimelea mtoto wa kwanza katika mazingira magumu hivyo hivyo. Nikiwa na umri wa miaka sita nikawa nimejifungua tena mtoto wa pili katika umri huo huo mdogo. Niliolewa kwa shinikizo. Sikuwahi kufurahia ndoa hata siku moja. Watoto ambao wanaolewa katika umri mdogo wengi wapo kwenye hatari ya kuwa subjected kwenye tunasema gender based violence. Nilishawahi kupigwa na mimba ya miezi tisa. Kitu ambacho huwa siwezi kukisahau. Alinipiga sana. Alinipiga siku ya Jumapili, Jumanne nilijifungua nilisi nitajifungua mtoto aliyekufa. Huyo mtoto wa pili. Mungu ni mwema nilijifungua mtoto akiwa hai. Ni vitu vingi ambavyo huwa naumia. Na huwa vinaniumiza kila siku. nikisoma school hapa furaha baada baba kufariki nikaacha shule 
kusabu ndo nikaambua hamna mahitaji ya kusoma yani vifaa vya kusomea kama mabuku sare hamna alinioa nikiwa na miaka 16 kabidi ifungwe ndoa akaambia utakaumu ndani mwenye lakini tangu siku alionioa anakuja asubuhi asubuhi kila siku kuja uzito katoka baada ya kutoka kanibebesha mwingine alafu akaniacha kujifungua nikampa taarifa tangu siku hiyo ndipo mwambia sijamuona kijitizama mzazi nikiamka punzi tupu kweli nakaa mpaka saa saba siku nyingine saa kumi tangu asubuhi sijatia kitu kusimama na anguka sina hata punzi vijana ni nguvu kazi ya taifa binti anapositisha masomo akaenda akaolewa au akapata ujauzito na athiri uchumi kwa sababu kwanza angesoma vizuri elimu ile imemsaidia akawa mfanyabiashara akaingiza mapato ya kia wilaya yake shule nilisoma kutoka darasa la kwanza mpaka form 1 somo yangu hapo ndo yalipokatika nikapewa mume nilipoolewa nilikuwa na miaka sita nikaishi kwenye ndoa nilipofikia miaka nane, ndoa hile ikabomoka wazo la kuolewa lilipokelewa na wazazi kwa kweli maisha ni magumu sasa hivi ana watoto watano na yeye mmoja wa sita siawezi lakini nitafanya familia nyingi au jamii nyingi ya Kizanzibar inahisi kwamba ikimozesha mtoto akiwa na umri mdogo wanaweza wakapata kipato bado iko haja na nguvu ya kusaidia hili kundi ambalo limeathirika. Bado mimi naona elimu, elimu yani ni tatizo. Tuna wajibu ya kuweza kukaa karibu na watoto wetu wanawake na watoto wetu wanaume tukaweleza kwa bayana na kwa uwazi kabisa kwamba kuna tatizo na ndoa za utotoni. Lakini kikubwa zaidi kikubwa zaidi tuanze kwanza kuwa na sheria ambayo inamlinda mtoto wa kike. Suluhisho ni mabadiliko ya sheria. Ni wajibu wetu sisi wote kusimama na kuweza kumtetea mtoto wa kike asiweze kuolewa katika umri mdogo. Hili ndoa za utotoni zibaki kuwa historia katika nchi yetu. Iwapo tutasitisha ndoa za utotoni na kuwekeza katika elimu ya mtoto wa kike, serikali inaweza kuokoa hadi asilimia tano au zaidi ya bajeti yake ya elimu ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Kuokoa na kuepusha ndoa za utotoni kwa watoto wa kike Tanzania kunaweza kuiokolea serikali kiasi cha shilingi bilioni tano.